आपका स्वागत है और आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं मेरे जितने भी वीडियो से दोस्तों उससे ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और रिक्वेस्ट यही है दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और आपकी क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कुछ टिप्स भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और ये वही वीडियो दोस्तों जिस पर मैं दो दिन से काम कर रहा हूं मैंने थर्सडे के दिन ट्वीट किया था आपको बताया था कि वीडियो आने वाला है वो यही है आज सुबह में मुझे मौका मिला शूट करने का और लो आपके सामने वीडियो हाजिर है वैसे दोस्तों अभी कितने दिन से हम देख रहे हैं कि ये चाइनीज फोन्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्स आ रहे हैं और बहुत लफड़े चल रहे हैं यहां वहां वगैरह वगैरह तो बात ही ना दोस्तों कि ये अभी इशू पिक किया गया है देखा जाए तो ये काफी सालों से आपके फोन में आ रहे हैं लेकिन तभी इंडिया चाइना का ऐसा कोई टेंशन नहीं था अभी दोस्तों टॉप फिफ्टी जो एप्स है चाइनीज वो इंडिया में उन्होंने बैन कर दिया है और वही सेम एप्स आपके फोन में भी आ रहे हैं प्री इंस्टॉल्ड भी है सिस्टम ऐप भी है तो लोग आप थोड़ा और भी ज्यादा टेंशन में आ गए उनकी प्राइवेसी को लेके कि भाई ये क्या सीन चल रहा है तो मैंने क्या किया दोस्तों एज अ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर हमेशा की तरह मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी इसके बारे में बात करूं आपको अलर्ट करूं और मैंने सिर्फ आपको वीडियो बना के टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैंने ब्रांड से दोस्तों बात की तो जो ये दो, दो दिन मेरा रिसर्च में निकला ना वो उसी में निकला है मैंने पेशेंस रखा और मैंने ब्रांड से बात की उनको बोला ये इशू के बारे में उनसे बात करके बताया कि भाई ये क्या सीन है आप इसको फिक्स कर दीजिए तो मुझे अच्छी बात यह लगी कि सारे कंपनीज ने मुझे यह बताया कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा बहुत सारे जो हमारे फ्यूचर में फोन आएंगे उनमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम फिक्स कर दे तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि जो मुझे ब्रांड ने बोला है वो मैं आपको अभी बोल रहा हूं क्योंकि मैं उनसे ज्यादा क्लोज हूं मेरा कॉन्टेक्ट आपसे पहले उनसे ज्यादा आपको तो पता ही है तो मैंने सोचा वो बात मैं आप तक लेके आता तो ब्रांड ने मुझे फिलहाल के लिए यह बोला है तो यह एक अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जो भी फोन हो उसमें यह लफड़ा हमें देखने को नहीं मिले अब आते हैं दोस्तों यहां पर मुद्दे पर सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करता हूं मैं काफी सारे फोन से मेरे पास यहां पर लेकिन एक नॉन चाइनीज फोन से हम स्टार्ट करते हैं मेरे पास है दोस्तों यहां पर सैमसंग का एक फ्लैगशिप फोन S20 और साथ में सैमसंग का एक बजट फोन भी है लेकिन सैमसंग के फोन में अगर मैं जाता हूं फ्लैगशिप फोन में तो ऑनेस्टली कहता हूं पहले तो मुझे इसमें कोई ऐसे प्री इंस्टॉल फालतू एप्स नहीं दिखाई दिए और अभी दोस्तों प्री इंस्टॉल एप्स अगर आ भी जाते हैं दोस्तों तो आपको पता है कि आप उनको अन कर सकते हैं जो सिस्टम में नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूं और दूसरी बात दोस्तों सैमसंग के अंदर मुझे कोई क्लीन मास्टर वाला सीन नजर नहीं आया तो इनके अंदर कोई ऐसा क्लीन मास्टर वाला सीन था ही नहीं तो वहां पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन यहां पर सैमसंग का जो गैलेक्सी स्टोर है मैं जब उसमें जाके थोड़ा चेक किया और सब कंपनी के अपने खुद के एप स्टोर होते हैं जितने भी दूसरी ब्रांड है उन सबका अपना होता है सैमसंग का भी है तो वहां पर दोस्तों जब मैं परमिशन में गया तो उसने कॉन्टेक्ट और टेलीफोन की परमिशन मांग रखा था तो यहां पर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि एक एप स्टोर को कॉन्टेक्ट और टेलीफोन की परमिशन की क्या जरूरत है लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह कि सैमसंग ने आपको वो अथॉरिटी दिया है कि आप उसको डिनाई कर सकते हैं जी हाँ आप अपनी मर्जी से जिसको चाहे परमिशन दीजिए जिसको चाहे नहीं दीजिए वो मौका सैमसंग के फोन में आपको मिल जाता तो ये चीज मुझे सैमसंग की बहुत अच्छी लगी है याद रखना है दोस्तों सैमसंग हो एप्पल हो कोई भी बड़ी ब्रांड क्यों ना हो कोई भी नॉन चाइनीज कंपनी क्यों ना हो वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं परमिशन मांगते हैं फिर चाहे वो फेसबुक ऐप हो इंस्टाग्राम हो व्हाट्सएप हो कोई भी हो लेकिन उनकी बात यह दोस्तों अच्छी कि वो लोग हमें मौका देते कि हम किसको अलाउ करें किसको डिनाई करें और वो सैमसंग के फोन में आपको मिल जाता है तो मुझे यह चीज सैमसंग के फोन में अच्छी लगी है तो इस मामले में सैमसंग का फोन एंड्रॉइड के अंदर मैं दूसरे फोन से कंपेयर करता हूं तो काफी प्रोटेक्टेड है और उनका जो वो नॉक्स वॉक्स आ जाता है तो मेरे ख्याल से सैमसंग के फोन से मुझे कोई इशू नहीं है लेकिन अगर मैं सैमसंग के कोई अफोर्डेबल बजट फोन की बात करता हूं दोस्तों तो यहां पर मुझे काफी सारे प्री इंस्टॉल एप्स दिखाई दिए थे हेलो ऐप है हेलो लाइट है टिकटॉक तक था लेकिन ये फोन वो फोन से दोस्तों जो इंडिया में जब चाइनीस एप बैन हुए थे उसके पहले आए थे और अगर उसके बाद भी आए हुए गए तो पैक पहले हुए थे तो बॉक्स में पहले गए थे उसके बाद आपके हाथ में आए तो ये बैन के बाद वाले फोन नहीं है दोस्तों बैन के बाद नहीं बने उसके पहले के थे तो ये अगर प्री इंस्टॉल आते भी है तो आप उनको अन कर सकते हैं फिर चाहे वो सैमसंग के फोन हो या दूसरे ही कोई चाइनीज फोन क्यों ना हो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है तो सैमसंग का जो अफोर्डेबल बजट फोन है उसमें भी मुझे वैसे कोई परमिशन का लफड़ा नहीं लगा तो सैमसंग फिलहाल के लिए इस मामले में मुझे थोड़ा सेफ लगा था अब आते दोस्तों यहां पर ओप्पो पर अभी धीरे धीरे मैं चाइनीज फोन के बारे में यहां पर बताने वाला हूं तो ओप्पो का मेरे पास एक फ्लैगशिप फोन है दोस्तों फाइन एक्
ऑप्शन थे अवास्ट और थ्री सिक्सटी अवास्ट दोस्तों एक यूरोपियन कंपनी है और जो थ्री सिक्सटी है ये एक चाइनीज कंपनी है लेकिन बात ये दोस्तों की क्लीन मास्टर यहाँ पर कहा है इसको कैसे ढूंढे हालांकि क्लीन मास्टर इसमें आपको मिल जाता है तो आप अगर क्लीन अप स्टोरेज में जाते हैं चाहे वो ओप्पो हो या रियलमी दोनों में सेम है और व्यू डिटेल में जाते हैं दोस्तों यहां पर तो आप देखेंगे नीचे लिखा है सपोर्टेड बाय चीता क्लीन मास्टर ये वही ऐप है जो इंडिया ने 59 नाइन चाइनीज ऐप बैन किए थे उसमें मौजूद था लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों इस फोन मैनेजर की वहां पर होती है जब मैं फोन की सेटिंग्स में गया ऐप मैनेजमेंट में गया और जब मैंने फोन मैनेजर की उस ऐप में जाके परमिशन में चेक किया दोस्तों तो वहां पर दो परमिशन उसने लिया था एक था मेरे फोन का और दूसरा था स्टोरेज का फोन यानी कि हम जो कॉल वगैरह करते हैं उसका और स्टोरेज का और जब मैंने इन पर टैप किया तो ये अलाउ था और बाई डिफॉल्ट मुझे ये डिनाई करने का मौका नहीं दे रहा था यही एक बहुत बड़ा लफड़ा है जो लोग यहां पर इसको लेके काफी टेंशन में यहां पर अगर ये डिनाई करने का हमें मौका दे रहे था दोस्तों तो शायद यहां पर इन फोन्स में हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी सेम गोज फॉर रियलमी रियलमी भी वैसे ही लफड़ा है तो स्टोरेज का और फोन का ये दो परमिशन लेता है और डिनाई करने हमें ये यहां पर नहीं देता है लेकिन अब बात यह दोस्तों की ये ऐप जो यहां पर अभी हमें दिखाई दे रहा है ये दोस्तों सिस्टम ऐप है और आप इसको निकाल भी नहीं सकते यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो लोग आज उठा रहे हैं और लोग परेशान है और यही सेम चीज दोस्तों ओप्पो के इस बजट फोन में भी है तो यहां पर भी काफी सारे प्री इंस्टॉल ऐप्स है आप उनको निकाल सकते हैं लेकिन फोन मैनेजर यहां पर भी मिलता है और वो सेम चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलती है उसके बाद दोस्तों आते हैं यहां पर पोको पर या कोई भी शॉमी के फोन को उठा लो सब कुछ एक ही है तो मैं पोको एम टू को यहां पर लेने वाला हूं और यहां पर दोस्तों आपको इसमें सामने वैसे क्लीनर मिल जाता है बाई डिफॉल्ट उन्होंने उसको ऐसे छोड़ दिया है लेकिन अगर इनका मेन ऐप पर जाते जो कि सिक्योरिटी ऐप है दोस्तों तो इसके अंदर आपको बहुत सारे क्लीनर सिक्योरिटी स्कैन बू स्पीड वगैरह वगैरह मिल जाता है खैर अगर मैं क्लीनर में जाता हूं दोस्तों और ऊपर में सेटिंग्स में जाता हूं तो डेफिनेशन में देखेंगे क्लियरली यहां पर क्लीन मास्टर लिखा तो क्लीन मास्टर आपको यहां पर भी जो देखने को मिल जाता तो वही जो आपको ओप्पो के और रियलमी के फोन में मिल रहा था वो यहां पर भी है लेकिन बात ये दोस्तों की ओप्पो रियलमी में फोन और स्टोरेज की परमिशन ले रहा था शाउमी का मामला यहां पर इतना संगीन की हो रहा है दोस्तों क्योंकि जब मैंने इसके सेटिंग्स में जाकर चेक किया और इस सिक्योरिटी की एप की परमिशन में मैंने जब चेक किया तो वहां पर बहुत सारे चीजों की परमिशन लिया था कॉन्टेक्ट और फोन के अलावा तो अननेसेसरीली चीजों की परमिशन उसने ले रखा था और यहां पर मुझे कोई भी चीजों को डिनाई करने नहीं दे रहा था इसलिए दोस्तों पोको और शॉमी को फोन को लेके लोग ज्यादा परेशान है क्योंकि अननेसेसरीली इतने सारे चीजों की इसने परमिशन ले लिया और किसी को भी डिनाई करने नहीं दे रहा था तो अगर मैं रियलमी ओप्पो को शॉमी पोको से कंपेयर करता हूं तो वहां पर मामला संगीन है लेकिन इतना नहीं है जितना पोको और शॉमी में आपको देखने को मिलता है तो यही एक लफड़ा है जो मैंने आपसे पहले भी बताया कि ब्रांड को मैंने बोला वो फिक्स करने के लिए अगर वो हो जाता है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है अब आते हैं दोस्तों यहां पर फाइनली रियल मी के ऊपर और रियल मी भी दोस्तों वही सेम है आपको जैसे कि मैंने ओप्पो में बताया तो यहां पर भी वही सेम चीज है तो यहां पर भी आपको वैसे ही लफड़ा देखने को मिलता है और रही बात वीवो की दोस्तों तो वीवो के अंदर आपको आई मैनेजर मिल जाता है जो वैसी स्टोरेज वगैरह आपके फोन में क्लीन करके देता है ऑप्टिमाइज करके देता है लेकिन वीवो के फोन में अच्छी चीज ये थी दोस्तों की वहां पर वो आपको डिनाई करने का मौका देता है तो ये चीज मुझे वीवो की अच्छी लगी है जो मैं इन फोन से थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ वीवो को मतलब दूसरे चाइनीज फोन से मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं कि वीवो हमें वो डिनाई करने का मौका देता है तो अथॉरिटी दोस्तों हमें ये होनी चाहिए हर कंपनी को देनी चाहिए क्योंकि ये हमारा हक है और हमारी प्राइवेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ब्रांड के लिए भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और उनको अपने फोन में भले ही अगर वो परमिशन मांगते हैं तो ठीक है लेकिन एक मौका देना चाहिए हमारे ऊपर हमें अथॉरिटी देनी चाहिए कि हम उनको डिनाई कर सके जो सैमसंग के फोन में है वीवो के फोन में दूसरे नॉन चाइनीज फोन में ओप्पो रियलमी शाउमी पोको में आपको अभी फिलहाल के लिए नहीं मिलता है लेकिन जब मैंने आपसे बताया कि मैंने ब्रांड से बात किया तो उन्होंने कहा हम इसको फिक्स करेंगे और वो इस मामले को लेकर काफी सीरियस है मतलब उनको बहुत टेंशन है कि ये चीज अब हम आगे चल के खत्म कर देंगे जो मुझे अच्छा लगा कि ब्रांड ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहां से दिया है तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे ब्रांड से मिला है मैं आपको दे रहा हूं तो अब देखते हैं कि आगे वो लोग यहां पर क्या करते हैं अब जाते जाते दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं कि इनको रोका कैसे जा सकता है फिलहाल के लिए हालांकि थोड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आप नया फोन अभी लेते भी है ओप्पो के रियलमी के शाउमी के तो आप ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अंटिल एंड अनलेस अगर आप वो परमिशन ग्रांड करते हैं अगर आप क्लीनर ऐप खोलते हैं या फोन मैनेजर ऐप खोलते हैं और अगर आपने ग्रांड किया तो वहां पर आपको टेंशन होगी कि यार मैंने ग्रांड कर दिया आप मेरे सारे
बहुत सारे लोग ने ऑब्वियसली परमिशन तो ग्रांट कर ही लिया है तो अब आप क्या करें तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए फिलहाल के लिए दोस्तों कंपनी इस पर फिक्स लेके आएगी लेकिन तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं मैं यही एक रास्ता बता सकता हूं आप अपने फोन को रूट करिए रूट करना ईजी है आजकल अभी इतना डिफिकल्ट नहीं है गूगल में सर्च करेगी तो आपको पता चल जाएगा बहुत सारी कंपनी अभी मौका देती है कि अगर आपने अपने फोन को रूट किया तो वारंटी वॉइड नहीं होती तो वो थोड़ा पता कर लेना उसके बाद जाके रूट करना और फिर वो सिस्टम ऐप जो है वो क्लीनर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि रूट करने के बाद यह प्रिविलेज आपको मिलता है और तीसरी चीज दोस्तों ये थोड़ा संगीन मामला है लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा कष्ट उठा के अपने फोन के सारे डेटा को बैकअप कर लेते हैं पहले ध्यान से और उसके बाद पूरा फोन को फॉर्मेट मार दीजिए फिर वापस से बैकअप कर लीजिए अपने डेटा को और उसके बाद वो क्लीन मास्टर ऐप ओपन ही मत करिए जितने भी जो क्लीनर या फोन मैनेजर है ओपन ही मत करिए परमिशन ही ग्रांट मत करिए तो ये एक तीसरा तरीका मैं आपको बता सकता और फाइनली दोस्तों एक सिंपल टिप ये भी थी लेकिन वो काम नहीं कर रही बात यह ना कि अगर आप अपने सिक्योरिटी ऐप को सेटिंग्स में जाके उसके डेटा को क्लीन करते थे दोबारा अगर आप अपने सिक्योरिटी ऐप को आके ओपन करेंगे तो वो आपसे परमिशन मांगता है अग्री करने के लिए तो आपको लग रहा होगा कि चल अच्छा है मैंने इसको हटा दिया अब ये दोबारा मांग रहे हो तो अभी टेंशन नहीं होगा ऐसा नहीं है दोस्तों क्लीन करने के बाद भी अगर आप स्टोरेज में जाके चेक करेंगे तो वो वही परमिशन लेके पहले से ही बैठा हुआ है और वहां पर भी वो डिनाई करने नहीं दे रहा है तो क्लीन डेटा करने से क्लीन कैच करने से कुछ नहीं होने वाला है सिंपल जो मैंने आपको अभी जो टीन टिप दिया था उसी में से कुछ ट्राई करिए तो शायद उसमें आपको कुछ हल देखने को मिल सकता है तो यह तरीका है दोस्तों और उम्मीद करता आपको यह वीडियो पसंद आएगा शेयर करिए दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे जरूरत है हमेशा से दोस्तों मैंने आपके साथ खड़ा रहा हूं जो जनता बोलती मैं वो करता हूं और आगे भी मैं करता रहूंगा क्योंकि आप है तो मैं हूं आप अगर मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्मालिंग